ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഇമ്മിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി സിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം റെക്കോർഡർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക എഫ് ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക എഫ് ബി എക്സ് അതിനുശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കാണുന്ന റിസൾട്ട് എഫ് പി എസ് ഡോട്ട് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഗെറ്റ് എഫ് ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിൻഡോസിലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് എഫ് ബി എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഫ് ബി എക്സിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി വരുന്നതാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എം ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു ഫയൽ എഫ് ബി എക്സിൻ്റെ ആ ഗെയിം റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ്സ് സെറ്റിങ്സ് സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ലിമിറ്റ്സ് അതുപോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ഈ റിമൂവ് ലിമിറ്റ്സും അപ്ഗ്രേഡും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനില്ലാത്ത ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെക്കോർഡിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്സിൽ പോയാൽ നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഗെയിംസ് എല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് റെക്കോർഡാക്കിയ ഗെയിംസ് ആണിത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെറ്റിങ്സ് ആണ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻകോഡർ നമ്മളുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഏതാണോ ആ ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്ര റെസൊല്യൂഷനിലാണ് പിസൽ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പി യിൽ വരെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എയ്റ്റി പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ലാഗില്ലാതെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ എയ്റ്റി പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് പി എസ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഔട്ട് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഔട്ട് സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് നമ്മുടെ എഫ് ബി എക്സ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ തേർട്ടി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മിഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിലും കൂടുതൽ മാക്സിമം ഉള്ള നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളും അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇടുക ഇനി ഓഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ ഓഡിയോ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സൗണ്ടാണ് സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് മൈക്രോഫോണുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സൗണ്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പി സി അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സൗണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിം സൗണ്ട് ഓൺലി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സൗണ്ടൊക്കെ വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഓവർലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ആണെങ്കിൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ വേണ്ടി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതായത് റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങും ടൈമും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കുക അതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസ് വരുമോ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നല്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിപ്സ് ക്ലിപ്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫോൾഡേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സി ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേവ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എവിടെയായിട്ടോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സേവ് എക്സ്പോർട്ട് എങ്ങോട്ടാണോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഹോട്ട് കീ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ സീറോ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും സീറോ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ആകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഗെയിം പേ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റെക്കോർഡിങ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗെയിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പം ഗെയിം കളിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല അതിപ്പം വീഡിയോസ് കുറേ ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ് ക്ലിപ്പ് സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നു ഗെയിമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നു ആ ഫയൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഫയല് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയല് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എം ബി ഫോറിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബിലേക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ മാർഗ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കാണാൻ സാധിക്കും വാട്ടർ മാർഗ് വരുന്ന കാണാം അത് വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് ബി എക്സ് ഡോട്ട് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അതേ ഒരു പ്രശ്നം വരും വാട്ടർ മാർഗ് വരും വാട്ടർ മാർഗ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ മേലെ എഡിറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇവിടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സൗണ്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ എന്താ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എക്
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ദ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാ മാത്രം സെലക്ട് ആയി വരും ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എം ബി ഫോറിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാ യൂട്യൂബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടു എം ബി ഫോർ എന്നിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് കണക്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഏത് ചാനലാണോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പണായി വരും നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പണായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എം ബി ഫോറിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ലാർജ് ഫയലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് തരാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫയലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് മൊത്തം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഈ എഫ് ബി എക്സിലെ കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഞാനിവിടെ നോർമൽ റെക്കോർഡ് ഈ ഫ്രീ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡർ മൊത്തം ഈ എഫ് ബി എക്സ് ഗെയിം റെക്കോർഡറും അതുപോലെ ഗെയിം പ്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാൻ സാധ്യ കുറവാണ് പക്ഷേ എഫ് ബി എക്സ് ഗെയിം റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം റെക്കോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗെയിമുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു ടെക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതു